搭配高跟姨妈袜，赵露思这样敢挑战，还是很好看的。说起赵露思，赵露思的新戏又出来了，可以说她现在的人气是在慢慢上升的。相信没多久，她就得到了很好的资源。赵露思有着甜美的外表和气质，同时也可以发现她的穿搭也比较甜美。不过小编觉得她的穿衣风格有点变了。我们看到的是。赵露思身穿一件费尔岛风格的条纹针织上衣，外套款式搭配半身裙，让她的身材比例和气质都有点古典美感。Phil Allen 的毛衣也有复古的效果，搭配的裙子也相当经典，不失甜美。但是我们能看到的是，赵露思脚上穿的是一双红色的丝袜，这种袜子虽然颜色漂亮，但摸起来像月经，所以叫月经袜。大妈袜搭配高跟鞋，可以说是非常大胆的组合了。不过，小编欣赏不来，赵露思说不定就敢这样挑战了。尽管有色调，袜子和高跟鞋看起来很难看。而在穿上这些袜子和高跟鞋之后，赵露思在身上叠加了一条裙子和针织长袖，也有着非常极致的舒适感和少女感，更加的优雅。赵露思平时的造型也是很好看的。比如她身上的这件 Realization P A R 蓝色印花连衣裙，穿上之后就有一种休闲舒适的风格。同时，这件衣服还有非常舒适的图案。赵露思穿上之后，有一种极其温柔的效果，身材也在不经意间营造出她该有的线条和美感。西装的款式本身就很酷，但是现在的女生会用这套西装叠加一些比较精致或者女人味十足的裙子。可以形成甜美酷酷的魅力，达到男性平衡的效果。赵露思也看得出来，中性更时尚，复古更摩登。而赵露思身上的这件门克尔粉色 logo polo 衫也很不错。赵露思身上有一种可爱、精致、乖巧的感觉。我们还可以发现，赵露思在用这件 polo 衫把裙子塞进去的时候，呈现出来的腰部曲线也是非常的纤细，能够很好的勾勒出好身材。其实明星的包包有时候也很简单，比如赵露思背的这款 Saint Laurent 皱纹皮包，这个黑色的小包利用了她身上的黑色背心，形成了一个整体的翻背场景，容量比较大。平时带东西、带手机都没问题，日常生活中出席场合、上班也很方便。还有这件 b i s b i r d 樱桃小丸子联名 T 恤，赵露思穿上之后也觉得非常可爱。对她的精致洋气起到了明显的作用，普通女生也能轻松驾驭。好了，分享今天的时尚穿搭就到这里了。再次感谢大家来到说说事儿时尚小栏目，每一次相遇都是一种缘分，期待下次再见。分散，吴磊延迟毕业原因曝光，北电老师谈起了吴磊和周冬雨，表示他们见过丑脸，吴磊要加长笔的原因曝光。北电老师谈到了吴磊和周冬雨，表示看到了他们丑陋的一面。在影片中的表现可以说是一个冷酷、帅气又暖心的痴情霸道总裁。他的演技很好，但是吴磊的学生时代却在北影艳壁被曝光了，这是怎么回事？近日，一位北电老师回应了参加节目时代明星学生的经历，并爆料了明星学校的表现。他带来的每一个学生都非常聪明和年轻。包括吴磊，主持人谈到了吴磊，老师说吴磊最近很帅，老师也说他身体很好，他还开玩笑说看到了吴磊的身影。主持人好奇地问他以前有没有做过，老师否认这是一门会让你开除的科目，有点害羞。看得出来，这位北京电影学院的年轻老师和吴磊的师生关系还是很好的。谈及吴磊延期毕业的话题时。老师的表情有些凝重，但突然严肃起来，说：“很多人道德水平提高后要考明星学生，延期毕业要求比较高，但推迟毕业是学校毕业的权利。如果你还没有完成你的课程，你可以申请延期。”也就是说，吴磊是自己申请延期毕业的，只是在校期间，因为一些原因，学校的很多科目都没有完成。为了负责学业。他申请了延期毕业，石某也回应称，自己今年没有毕业是因为申请了校外实习。如此认真的学习态度和不俗的演技，值得尊重。
。这位老师除了是吴磊的老师，还是女演员周冬雨大学第四学期的班主任。谈起他们的大学生活，他说每天上课都累坏了。我们都看到了他们看起来有多丑。这里的丑并不是真的丑，或者只是素颜照。毕竟素颜明星比普通人好看多了，主要是因为他们是生活中最真实、最没有包装的样子。说起周冬雨，老师并没有隐瞒，也没有美化这位明星学生，他直言周冬雨傻，连车都不会开。一般高中毕业的时候，大部分人都会选择考驾照，而汽车也是主要的交通工具之一。第一，连开车都不行，这不禁让人想起去年周冬雨的电影。平原上的烈焰，导演坐在周冬雨的车里，工作人员现场浇油门和刹车的区别，导演在一旁紧张的结巴。周冬雨问他要不要踩油门，还说他知道该干什么了，不用紧张。后座的剧组伸长了脖子，旁边的导演瑟瑟发抖。本以为这些花絮只是玩玩，没想到是真的。这位北京电影学院的老师太真实了。还特意透露，学生们不怕周冬雨来访怀旧，但是孩子越笨，他的品质就越有价值，因为这意味着他需要比别人更努力，才能实现自己的目标。就像吴磊老师说的，他是一个不协调的人。为了看起来更像一名职业球员，他拿着球拍在操场上不停地练习羽毛球，以培养肌肉记忆。其实看得出来，这位老师虽然丑。但其实是在变相夸赞学生认真、踏实、好学。这样幽默的老师，世界上没有笨的孩子，只是缺乏鼓励和表扬，缺乏坚持和专注。可以说，这些球星有一个理解他们、赏识他们的好老师是幸运的。也希望未来的演艺明星能够学会自觉打磨自己的演技，不怕吃苦，乐于挑战自我，热爱学习，专注于磨练自己的演技和专业。吴磊在上海东方明珠旁边散步消化食物，网友小飞流长成了大 huge。吴磊晒出一张自己吃完饭在上海东方明珠旁边散步消化食物的照片，照片中吴磊被裹得严严实实，开心的与东方明珠合影，打着雨伞，身穿防风服，头戴帽子，吴磊昂着头走上了身后的东方明珠电视塔，俊美的脸庞越发显得成熟。吴磊微笑面对镜头，让人想起他曾与胡歌合作的电视剧《琅琊榜》。当时这部电视剧开始流行，除了足智多谋的梅长苏，人们还记得中意的飞流。吴磊走到东方明珠塔旁，在这里打卡，仿佛此刻的自己就是一个普通人，享受着夜晚上海带来的快乐。吴磊举起手机拍了一张照片，让人仿佛在他身上看到了胡歌的影子。吴磊也真心把胡歌当成自己努力的榜样，他一心钻研演艺事业，每一场戏都一丝不苟。胡歌的认真，吴磊是领教过的。胡歌的良好品行仿佛成为了吴磊的灯塔，指引着他不断突破自我。你喜欢吴磊哥哥吗？